Всем привет, это канал Outsound, у нас долгожданный второй выпуск пояснить за инсталл, теперь с Тиграном. Мы его не можем начать снимать, потому что Тигран говорит по телефону, то пацаны еще твиттеры, они их потеряли. В любом случае, выпуск, я вас уверяю, будет очень интересно. Если вы вдруг еще не поставили лайк, уже ставьте лайк и на Тиграна подпишитесь, ссылка будет в описании. Я знаю, что вы уже пишете в комментариях, что Саша побрейся. Я сейчас побреюсь прям при вас рукой, а вы за это лайк поставьте. Три, два, один. Тут вообще что происходит, да? Блин, я обоссался. Какой нахуй снимать? Он говорит по телефону, стоит уже час. Ну сколько уже вот пытаемся начать неделю? Полтора месяца. О, смотри, часы говорят так держать. Спонсор этого выпуска компания MD Lab. Они нам любезно предоставили монобренд, полностью аудиосистему. Процессор новейший от MD Lab, восьмиканальный. С приставкой Pro. Посмотрим, насколько он Pro. D-серии коаксиальные динамики назад. D-серии, компонентка вперед, усилитель четырехканальник 400 и усилитель киловаттный на сабвуфер, моноблок. И, собственно, сам сабвуфер MD Lab C-серии C12. Вот она вся наша аудиосистема. Головное устройство, как и обещали, Kia Rio. Это Rio же, Дэнчик? А у тебя какая? Сид? А у тебя какая? Сид? А Сид круче Rio? Там даже диск стоит с металлика. Тигран сразу первое, что спросил. А источник какой? Блютуза нет. Ну, надо отметить, что можно установить на него Bluetooth модуль Проверим заодно Bluetooth модуль что дает. Можем ли мы оснастить башку Kia Rio? А что у него Bluetooth нет? Kia Rio нету Bluetooth? Короче, у нас здесь полностью караташи для процесса. Да, ну что вы догремите там, а? Тигран уже что-то там мерит. Ну и что, у тебя мало, что ли? 11 вольт. Охуенно. Полный набор у нас здесь. Все втулки, хомуты, все что угодно. Здесь есть термоусадка. У нас есть змея любимая Тиграна. Разноцветная. Акустический кабель, кабель питания силовой, кабель питания силовой на разводку между усилителями и процессором. Ремот. Стартовую аудиосистему мы постарались максимально приблизить к штатной, то есть у нас стоят штатные динамики. Но их э, установили для одной только цели, чтобы их отсюда демонтировать. Башка у нас остается штатная, к ней Тиграну нужно зацепить процессор и доустановить динамики МДЛА, все это раскрести, все это расключить. И за сколько времени ты справишься, Тигран? Я скажу чуть позже. Просто уже полтора месяца мы пытаемся да, начать только. Начнем. Ну не сегодня, да? Нет. Вот в АТР, когда вы приедете, ребята, в АТР, спросите, сколько будет длиться установка. Знаете, что вам ответят? Не сегодня. За подляки какие мы будем делать? Ну стандартный выключать свет. Обязательно будем включать армянскую музыку. Кальяна нет. Вот без кальяна придется теперь Тигран. Нет, это нет. один... Он обещал. Это... Он обещал мне 8 кальянов. Нет, это один из западляков. То есть он все время курит кальян на работе, а сегодня придется без кальяна. Либо мы можем принести кальян и зарядить его анашой. Посмотрим, как он будет... Пацаны, да ну его нахуй. Будет прятаться, плакать под столом, как Стив Джоб. Скоро под сабвуфер обязательно, то есть мы все это будем еще и запускать. Смотри, подперло, да? Да. Игран, ты не забывай, что у тебя рекордер все время включен. Все, что ты будешь говорить, может использоваться против тебя потом. Достань хотя бы это все из коробок, мы не уедем никогда отсюда. Я даже секундомер не включаю, как Узи. Знаешь, какие твои цифры будут? Вот 28 октября, видишь? Вот 29 -е, 30 -е, как сколько там в октябре? А ты распакуй их, да, вы поняли уже. Да ничего ты не распаковал, только проехал пищалки. Состав полностью аудиосистемы будет и в описании, и на сайте. И всю эту аудиосистему можно будет купить целиком со скидкой, да? Короче, вся эта аудиосистема будет продаваться со скидкой. Но если вам вдруг интересно просто цены посмотреть, пожалуйста, не расстраивайте меня. Хотя похеру, все равно писать буду. Я говорю в видео, я пишу видео, пишу в описании под видео, вставляю ссылку на сайт, сука, где есть цены. И все равно, вот ты сейчас, да, в комментариях пошел писать. А сколько это все стоит? А что ты так быстро начал все делать? Ты, типа сегодня решил закончить, да? Тебя подстегнуло, что Кузя за это время уже что-то сделал. А не надо это быстро распаковывать, ты только найдешь что-то. Лучше потом быстро подключать. Потому что так ты накосячишь, будет искра хотя бы. А так ты просто что-нибудь сейчас повредишь. Давай я тебе помогу. У нас нельзя по правилам, конечно, помогать участникам, но я тебе помогу. Да, не кайф. А как мы будем Тиграну западло делать? Музыку я хотел армянскую включить, а нам даже тупо не на чем. Магазин. О, нихуя себе, я не увидел. Разрядилась. Ну, конечно, аккумулятор этот 11 вольт. Эта херня вообще разрядилась. А, ну, в розетку вот к ней. Включены тут розетки, да? Тут вообще все включено. Ох, Саша за свет заплатит. А что? Реалистичные условия у нас. А включите кто-нибудь там что-нибудь. 
Фонарик, дайте эти гранаты. Делай эти гранаты, смотри, уже 20, 28 еще октября. В принципе, еще пока в тайминге. Прошло уже почти 40 минут, и Тигран распаковывается буфер. Видите, я тоже помогаю. Потому что я понял, чем закончится. Он уже ноет, что он хочет кушать. Так, Тигран? Да. Тебе что, Макдональдс привезти? Давай. И все, мы будем сидеть, жрать Макдональдс. Кузя терпел до 11, помнишь? Я, я не терпел. Ну, Кузя худой, а Тигран ни хера себе. Посмотри, какой он модный. Красивый. Вообще. Красивый. Так, смотри, это скрученные, видишь, кольца? Да, их можно разобрать и будет меньше. Так, здесь они скручены, а здесь для красоты винтики. Я первый раз вижу на сабвуфере конкретно радиатор. Вместо сраной резинки, которую все вот лепят, которая мешает охлаждаться магниту, да, здесь, посмотри. Причем это нахер не надо. <laughs> это сабвуфер эскьюшный, но очень красиво. Ну как это нахер не надо? Сейчас тебе скьюшники пояснят за индукцию меняющуюся там при температуре разные, ты понял? А вот терминалы не зажимные, а отверточкой закручивать надо. Рот очень нарядный. Очень похож на Alpine, да? PDX какой-то, да. усилители. 8 каналов, RUX и USB для настройки. Сзади у нас входы аналоговые, входы высокоуровневые. Bluetooth box, это вот, видимо, для этого модуля Bluetooth, выясним, что такое. Оптический вход, ну и питание, а переключатель автовключения, то есть при появлении сигнала на высоком уровне или низком, бля, начинается. Все, уже демонтирую штатку. А это... Тут магнит что, искусственный, что ли? Это, по-твоему, армянская музыка? Свадьба, свадьба! <смех> Давай две вот так возьмем и к ушам поднесем, ему стерео будет, прикинь. Денчик, что ты за... включил? Через что сейчас играет? Дай мне устройство. Я сейчас нормальную армянскую музыку включу. По-армянски поет, нет? Это пиздец какой-то. А еще знаешь, что Тигран? По кайфу вот в этой музыке. Элемент... Элемент неожиданности. Ты не будешь знать, когда она включаться будет. А когда нет. А может еще и комбо быть, ты понял? Можно выключить свет и видеть музыку. Вот тогда кирпичи можно. Да ну на, я сейчас я с ума сойду, перестань. <смех> Пусть просто делает музыку. Это п***ц. 28 октября также. Денчик ищет э, армянский Супер Марио. Тигран что-то делает. Посадочник пошел искать шнур, чтобы мне гитару включить, потому что во мне проснулся э, виртуоз. И я считаю, что я сейчас лучше слабаю Тиграну, чем, чем систему of down. Ну, в плане, что он обосрется гораздо сильнее. Нет, когда ее включаешь очень резко, и еще и свет тушишь, это реально вообще не для слабонированных. Слышь, а я ж побрился, да, и опять не бритый, прикинь. Хронометра фейл. Тигран, что ты вот делаешь, опять, объясни. Он сверлить, он... А нахуй ты сверлишь сверлом карпет, это как вообще, что это? Он сейчас намотает туда шерсть. Ой, Где пылесос? Да так всасывай. Изолентой налепливай, понял? Что происходит? Дэнь, выключи! Дэнчик, вы, вы! Это Андрюша в микрофон. Вы что, микрофон подрубили? Может, что-нибудь еще про инстал будем рассказывать? Знаете, как застрать аудиосистему стружкой? Тигран расскажет сейчас вам. Это да чистый не пи***ц. Не Пылесос не дают, да? Западло, потому что это реальные условия. И что с этим делать теперь? Конфетти будем вот так посыпать, когда ты закончишь. А это опасно. Давай. Там аппаратура лежит на столе. Давай. Если не поймаешь, пи***ц, что будет, Тигран? Красавчик. А теперь ты опять. Тёма, лови. 
А ну давай. Видел четко? Всем привет, у нас сегодня необычный обзор. Что тебе для грамм спеть? Или рэп зачитать? Ну давай. Раз, раз. Бля, сломалось. Ты можешь настроить мне нормально микрофон? Тема. Тема. Это что за Тигран, скажи честно, тебе комфортно работать с таким условием? Найди на Палмдес Юсуфер. Это самый короткий трек в книге рекордов Гиннесса занесен. Вот его включать на полной громкости внезапно. Сейчас попробуем. Стой! Ты телефон у него звонит, что за бардак? Я думал, скучно будет. Что это? Он не с клиентом говорит? А что там, блядь, за звук? Я не понимаю, Денчик. Ты на Балмдес нашел? Юсафр. Ты страдаешь. Сейчас Тигран будет страдать. Если он еще этим не занимается. Вот сейчас, сейчас как раз самое время. Блядь. Он по телефону говорит, я отвечаю. Может, дадим ему уже поработать чуть-чуть? Тигран, ты слышал когда-нибудь трек на Палмдес? Юсафр. Самый короткий трек в истории. Интересно, за авторские права забанят? Давай, раз, два, три. Все, вот этот запомни, вот эта версия самая нормальная. Ее можно... Тигран не выдержал больше... А сколько? Час? Час прошел. Все, он говорит, я не буду работать, пока вы мне не... Пока вы мне не принесете еду. Записывай. Мусаха, что ты там ешь, Тигран? А пылесоса, правда, нет? Я давно такого бардака не видел. Кайф, да? Да не трогай. Ты да почему не трогай? трогай? Так красиво Ты зато, смотри. Хочешь, свадьба, свадьба. Денчик, я не мешаю тебе разговаривать по телефону. Дима, ты красавчик. Я затроллил твой чехол, да, женский? Ты купил мужской настоящий чехол. Да я сам вот, смотри, типа, приметросексуалился. Я знаете, почему белый чехол купил? Потому что в темноте не могу телефон иногда найти. Антон! Ты испугался или нет, честно скажи? Нет. Ты помнишь эту подарку? Я так видео и не выложил, где ты с ней ездишь. Я, наверное, сейчас вставлю, да? Все, сейчас вы увидите видео, которое я экономил для какого-нибудь случая. Но тут Антоха появился. Я вообще не знаю даже, как можно лучше придумать. Короче, Антон поехал за рулем на Ларгус и прицепил на, на трассу стул офисный. На стул сел э, Стас, наш сметанин сел э, из громких новостей. И мы видели Кока-Колу, они е... А ты не видел это, Тигран? Смотри, у тебя сейчас такой уникальный интерактив. Смотри, ты видишь себя в обзоре, и ты увидишь сейчас то, что я тебе говорил. Как пацаны на стуле валят Кока-Колу под магазином. Вот с этим динамиком. Прикольный видос, тебе понравился? А, ты ж не видел еще. Прикинь, Тигран, сейчас только что все посмотрели, а ты еще не видел. Ну ты вот, вот сейчас не ты, а ты, который потом уже смотрит это видео, ты тоже уже видел. Но сейчас ты... Это не моя куртка. Это моя куртка. Прошманал я уже все карманы. Тигран, ты чувствуешь интерактивность вот этого интерактива? Передай привет сейчас себе в будущем. А что ты себе посоветуешь вот в будущем, Тигран? Быстрее сделаю. Я бы посоветовал Димме сказать, чтобы он побыстрее ехал за Макдональдсом, да потому что... Вот это веселый выпуск, Посмотри, я понимаю. У меня нету ничего для работы, у меня даже нету наконечников под этот кадр. Нету у тебя, у, тебя, у, у Кузи вообще фен забирали, он зажигал а кадр. У, у него хоть были расходники, а у меня нет ни хрена, вот на этот кадр, что я делаю, какой наконечник. В смысле, тут говорит, есть втулочные. Да, и куда она есть? Да, да похуй, вот этот бери, на. Вот. Ну и что, и просто уйти типа, посильнее молотком, все сойдет. Смотри. Да. А можешь размотать? У меня просто камера в одной руке. Я, я тебе помогу, поухаживаю за тобой, смотри. Ну чище стало же. Итак, у вас Kia Rio, у вас вот такое штатное головное устройство. Вы подключаете к нему процессор, усилители. На усилители даете питание плюс-минус. И ремонт. Процессор может отдавать этот ремонт. То есть, когда он будет включаться, будут включаться усилители. Но как? 
нам включить процессор. На обычных магнитолах с этим проблем нет. У нас есть вот этот вот синенький проводочек, который при включении магнитолы, на нем появляется 12 вольт, ну или 10 там на разных по-разному, и включает нам аудиосистему. Что делать здесь? Естественно, у нас не будет в Киари вот такого провода, без какого-нибудь там доп. колхоза, да, там каких-нибудь кан-модуляторов и всего прочего. У нас процессор предусматривает конкретно этот. Здесь у нас есть такой тумблер. Если он у нас в положении он, процессор при появлении на нем сигнала будет активироваться и отдавать ремонт на усилители. Вот нахера ты начал разъем разбирать? Ты разъем разбирал? Тебе за подлодом сделали. Я знаю, они вот здесь уже перекрутили. Да смотри, сразу вы, вычислил. Они там перепутали фазу, короче, на одном из каналов. Молодец, Тигран сразу вы, выкупил. Вот, смотри. Да что смотри, я знаю, что они знаю. сделали. Конечно. Это же с моей подачи произошло. Ну, они другое хотели за подло, я такое предложил. Айфон за***пал, он вообще ничего не умеет уже. Как вы с ними ходите, Тигран? Вот как ты ходишь с айфоном? Как вы ходите с айфонами? Почему вы не ходите с Nokia, а? Я не ненавижу сам айфон, я ненавижу Apple. Их подход сейчас к наеб***лову людей. Как людей наеб***лывают адски. Креветочку. У вас нежные какие отношения. А у тебя Антон работает же, да, сейчас? А, понятно. Дэнчик, а ты что меня с руки не кормишь? Ты видел у них какие теплые отношения? Так и зарплата выше, походу. Игранчик, ну все, ты довольный? Так ушел? Съешь еще креветочку. А что ты мне не помазал, не дал? Помазал сам себе мажь. Игран, нету такого блюда мусаха, я загуглил. Откуда я знаю мусаха? Напишите в комментариях, что такое мусаха. Нет, есть мусака, мы сейчас загуглили какое-то греческое блюдо. Мусаха, армянское же блюдо. Армяне, напишите, что такое мусаха. Я всегда думал, что это армянское, что это как вот долма, знаете, грузинская. Я думал, работа встанет сейчас. Смотрите, Тигран поел и попер. Такой бардак никто после себя вообще в жизни не оставлял. Если бы я делал, я пи***ц какая свинья в плане инсталла. Я просто, понял? Ну ты сам знаешь, да, я знаю, подключаю да. вкручиваю. Но у меня такого бардака бы, мне кажется, не было. Смотри. Ты видел? Тут причем, знаешь что, Денчик? Тут непонятно, что тут нужно, а что обрезки, ты видишь? Вот это, скорее всего, же нужное, видишь? Но оно вот так валяется. Поехали. Тигран. Да, все уже валить собрались. Мы можем тебя тут оставить, Тигран. Но двигаться нельзя будет, тут датчики стоят. 28 октября, запомните эту дату. Это начало инсталла Тиграна. Ну и год запомните тоже, 19-й. Потому что не факт, 20-й очень скоро. У нас левая сторона уже установлена. Вот это все подключено. И сказали установить, может не говорили установить, но чтобы было чисто, да? Окей, Google. Какое сегодня число? Вторник, 29 октября 2019 года. Мы когда-нибудь закончим рубрику «Поясни за инсталл» с Тиграном в ателье Loud Sound на канале Loud Sound? Ответ с сайта YouTube. Позвони Тигран. Позвонить контакту Тигран, Тигран, Тигран или Серега Тигран. Тигран. Да. Тигран. Здорово, Саня. Привет. А ты когда вообще освободишься? Да это пи***ц. У нас тут с одной машиной Дима, блин, один ушелок сгорел, пока поехал поменял. Теперь сигнал не можем снять нормально. Сейчас а я пара. думал, у тебя работы много, у тебя просто геморроя, да, много? Да. Сегодня 29 число, вчера было 20. Я знаю, мне Google только что сказал, какое число. Я думаю, завтра закончу. В смысле, ты сегодня вообще не приедешь? А твой телефон можно на видео показывать? Наверное, не надо, да, лучше? А то тебе 1100 позвонит человек. Показывать? Да, звоните мне все. Да, твоему телефону. 30 октября. Не знаю, пояснить Тигран не пояснит за инсталл, но за стрессоустойчивость он пояснил уже. Ну, и за свинячество тоже. Я не знаю, что с этим делать. Вот это проще просто бросить, гараж сменить, чем вот это теперь убирать. Пацанам, короче, мало показалось, они вот купили. Проверили вообще родословную, откуда она? Мало ли чем там дудели. Да, ну, понятно. В смысле понятно? Ну, вчера протирали. Говорит, туберкулезник. Я говорю, да туберкулезник, ладно, а если там, ну, мало ли чем. Знаешь, есть, которые пердеть умеют не сзади, а спереди девушки. А бубен не купили, да? Упущение. Я думаю, он нас кинул, Тём. Походу, мы сами будем передеть, доделывать сейчас. Он просто два дня уже не приезжает, мне кажется. Я не знаю, ну правда, вот игра на стрессоустойчивость, уровень бог. Я бы вот с этим светом, когда выключали, и вот эта наводка в динамике, я бы просто, ну, хотя бы динамика пол разбил, это как минимум. А как максимум послал бы всех нас и сказал бы, ну, идите со своей рубрикой. Вон ту брейк фри, 
Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та
настройкам э, самих усилителей. Усилители у нас в этой аудиосистеме 2, четырехканальник на фронт и тыл. Настраивать, соответственно, нам здесь э, ничего не нужно. Правильно, Тигран? Правильно. Потому что у нас стоит процесс. Нам нужны будут крутилки только гейн. Ставим э, ее примерно на середину. И если у нас громкости прям везде будет не хватать, можно будет ее добавить. HPF. ЛПФ нам ничего не нужно. Все фильтры ставим фу. Моноблок у нас конкретно этот оснащается выносным регулятором. Я вам рекомендую его устанавливать, потому что, ну, естественно, в этой аудиосистеме со штатной головы мы не сможем регулировать уровень сабвуфера. Эта крутилка, ну, она не скажу, что желательно, она обязательно, да, Тигран? Потому что у вас одни треки с высоким уровнем баса, другие с низким уровнем баса. То есть сабвуфер вас будет бесить на одних треках, на других вам будет его не хватать. Ставьте обязательно этот регулятор. Этот усилитель конкретно комплектуется им сразу по настройкам у нас здесь при наличии процессора опять же нас интересует только гейн все остальное мы настраиваем на процессоре для тех кто хочет упростить и удешевить то есть процессор у нас стоит порядка 20 тысяч любой практический процессор то есть дешевле 15 на рынке в принципе по моему и нет до да, процессора сразу стоит оговориться у вас не будет регулятора переключения настроек, уровня громкости, всего остального. У вас не будет блютуза, у вас не будет возможности гибкой настройки. Однако, мы сможем получить низкоуровневый сигнал для усилителей. То есть, грубо говоря, вот RCA кабели, которые мы подключаем к усилкам, нам будет куда ставить. По входам у нас будет практически все идентично. То есть, здесь мы взяли высокий уровень с магнитолы. Еще раз, это провода, которые акустически идут на динамике. Мы цепляемся к ним и даем процессору входной сигнал. Итак, в случае и с процессором, и с преобразователем, все, что нам нужно сделать, это дать питание процессору или преобразователю плюс-минус, это дать ему акустические провода автомобиля, то есть высокий уровень, сам, собственно, сигнал, который ему придется обрабатывать и отдавать уже на усилители. Ссылка под видео будет там, прямо на эту аудиосистему. Во-первых, все компоненты будут отдельно ниже опускаетесь и будут каждый компонент прям отдельно но вся эта аудиосистема в сборе будет продаваться такая же и даже вот эти железки с обзора будут бы ушные продаваться но вот если вы не хотите заморачиваться вы можете прям вот эту аудиосистему точно такую же купить и также ее подключить настроить как мы в этом видео показали завтра к тебе приедет Kia Rio и скажет мне нужно вот эти вот эти вот этот усилитель вот да. этот усилитель регулятор выносной да, да. вот этот а вот этот вот SQ6 5 SQ5 Соответственно, высокий уровень ты вытащишь, ты все да. сделаешь под ключ за 13 тысяч, без шумки. Без шумки. Не до хера? Нет. Хорошо. Я не знаю, правда. У, 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 пишите вы в комментариях, не, ну, не, не охерел ли вот Тигра. Сейчас по-любому начнете писать, да это дорого. Я за 2 тысячи а по-любому те, кто пишет дорого, они приезжают потом ко мне переделывать. Так, собственно, настройка. Еще раз, я вам рекомендую обращаться к профессионалам, но... Программу я вам все-таки покажу, чтобы вы примерно понимали. Итак, родная программа DSP8 Pro, она находится на сайте MD Lab, ее можно спокойно скачать. Или программу Zapka от процессора DSP4, по-моему, он Zapka DSP4. Тут интерфейс прикольнее, но я ее не тестил, прям я ее запустил, она видит процессор, там все это как бы вроде настраивается, ну не знаю, может что-то не работать. Поэтому давайте посмотрим программу от MD Lab. И у нас здесь первый косяк. Она все время включается на китайском. Средняя вкладочка это переключение языка. После того, как вы переключили на English, в принципе неудобства у нас на этом заканчиваются. Я уверен, это в ближайшем обновлении допилят. Но вот какой-то такой глюк. Может это связано с моим компьютером. Сами настройки сделано все очень удобно. То есть те же срезы мы можем хватать и таскать. Это супер. Мы можем вводить значение стрелочками, покажи на клавиатуре, я нажимаю вверх-вниз. Можем вводить цифры, это удобно. Неудобно, что мне очень дико не нравится линк каналов. Для понимания, это у нас передний левый динамик и передний правый динамик. Для того, чтобы нам их настраивать вместе, а не по отдельности, нам нужно нажать линк здесь и линк здесь. И вот здесь кроется коварство небольшое. Потом, если вы решили перейти к тыловым динамикам, вот это у нас левый тыл и правый, если вы не уберете вот этот линк, а, например, нажмете еще раз линк-линк, вы будете крутить все четыре. Или, если, не дай бог, вы промазали, здесь сняли линк, а здесь нет, вы будете крутить эти два канала плюс этот. Это неудобно. То есть на том же Helix мы можем э, полинковать каналы, и потом, переключаясь на любой из них, линк у нас будет работать. Возможно, я неправильно разобрался, поправьте меня в комментариях. Но вот я настраивал несколько раз уже такой процессор, и вот с этими линками беда. 
Еще что классно сделано. Классно сделаны регулировки от громкости. У нас прям крутилка такая. Мы ее хватаем и крутим. Если у вас тач-экран, как у меня, мы можем это прямо на экране делать. Мы можем крутить здесь фазы. Мы можем делать абсолютно все, что угодно. И даже, вот видите, вот эти маленькие циферки. Назначать входы отдельно по каждому каналу. Вот видите, здесь написано input. И слева у нас желтеньким горит единичка. Если мы нажмем двоечку, то в этот канал уже будет суммироваться первый и второй вход. Можем, в принципе, запихать в этот канал все входы. Это супер классно сделано. Чем мне нравится этот процессор против Helix а того же, здесь все на одном экране. Не надо по вкладкам скакать. Вкладка задержки, вкладка input-output, вкладка кроссовер с эквалайзером. Здесь все на одном экране. Это классно. Здесь регулируем любые параметры, передвигая ползунок. Визуально крутите эквалайзер. Супер кнопочки здесь сделаны, очень удобно, видите, розовым загораются, когда вы что-то поменяли, если вы на нее нажмете, у нас эквалайзер, вот эта дорожка возвращается в исходное состояние, если вы хотите более точно настроить, здесь есть кнопочка P и Q, параметрики, я так понимаю, не знаю, что это, если честно, как расшифровывается, она нам включает вот эти циферки, и мы уже можем а, менять частоты, какие нам надо. То есть по предустановке, вы видите, мы настраиваем 200, потом 250, потом 315. Если мы хотим не 315 настроить, а 323, например, мы вводим это руками и мы будем уже крутить 323. Это тоже супер круто. Соответственно, ширину мы здесь меняем. Как это правильно называется? Я забываю все время. Сейчас эскьюшники поправьте. То есть насколько эта настройка будет захватывать соседние частоты. Блин, добротность, по-моему, называется как? И, соответственно, громкость. громкость, она вот так. Ну и если вот вы почему-то мышкой не можете попасть, там или пальцем, да, если у вас тач, вот хотите чуть-чуть меньше сделать, вот третий параметр, вот здесь циферка, можете поставить там 5 и 4. Это тоже очень здорово, и причем ее же можете крутить стрелочками, покажи, на клавиатуре. Ну, либо мышкой. Вот сейчас, грубо говоря, колесико на мышке я кручу. Ну, тачпад. Очень классная программа настройки. Все на одном экране. Все, в принципе, интуитивно понятно. Итак, на усе мы ничего не трогали. Что мы трогаем конкретно в этой аудиосистеме? Первый, второй канал, это у нас перед лево, перед право. Проверьте это. Соответственно, мы линкуем эти два канала, чтобы крутить оба, а не по отдельности. Выбираем любой из них. Они у нас залинкованы. Ставим срез на... Ну, не знаю, да, я думаю, 60 поставим да, на динамике. Если будут сильно хрипеть, вам будет мало громкости, пожалуйста, этот параметр поднимайте ну, где-то на 70-80. Ну, 100, 100, наверное, не надо, это для громких уже аудиосистем. И крутизну, ну, 24 я вам рекомендую. Соответственно, у нас после 70 Гц динамик затухает и не играет низкие самые частоты. Для этого у нас нужен сабвуфер. То же самое делаем с, вот опять же, снимаем линки. Делаем с каналом 3 и каналом 4. Это у нас задние динамики. Ставим на них то же самое. Опять же, это на слух. Если динамик пердить, так скажем, да, и много на них низких, поднимайте вот этот показатель. 70 на там, 80, на даже 100, если вот очень громко хотите. Уберите с него бас. Пусть он орет, лучше без басов, но он тогда хотя бы не сгорит. И сабвуфер у нас на пятом-шестом канале, да, я так понимаю, Тиграм. Опять же, их линкуем. Здесь я рекомендую входы тоже поставить суммированные. Сабвуфер нам нужно будет порезать на порежьте на 60 для начала и слушайте. HPF фильтр поставьте, ну не знаю, на 20 Гц. У нас офигенная здесь крутизна есть на всех фильтрах. То есть вот четвертый порядок, это только начало. Мы можем ставить дальше, дальше, ну, дальше. Вход до 48, то есть у нас будет очень резко затухать сабвуфер, не будет играть вот верхние частоты. По процу смешанные чувства, он очень богато оснащен, он очень качественно выполнен. А, но вот косяки с софтом есть небольшие пока. Как то, вот, то что он запускается на китайском почему-то. Ну, видимо, кто-то торопился, устройство новейшее. В смысле кто-то, учитывая, что там иероглифы китайские, мы понимаем, да, кто торопился? Армяне. Греки. Греки, почему, блядь, греки? Итак, 31 число. Тигран, не, подожди, говорю, какой завершать. Давай пояснить, заинстал теперь надо. Рассказывай, что ты тут натворил. Ну, собственно, Тигран, это не, не игра какая-то, не ток-шоу. Я просто сейчас да, затроллю, что ты тут нарыгал. Ну, во-первых, это некрасиво. Почему? 
Ну, во-первых, грязно, а во-вторых, они на разном уровне. Почему? А почему ты на столе прям не развел это красиво? Не кайф было. Это еще больше пылесосит. Это одинаковые эти Смотрите. Получается. Оп, так он там площадок еще нафигачил. Смотрите. Ну, нет. А мне не нравится. Столом, не все, мне не нравится. Так, клеммы. Ну, хорошо, в принципе, болтаться не будет, да. Ладно, мы уходили до завтра, и это все он скидывал, а сейчас просто накинул. Но так вот делать нельзя. Я, я вот к этому. Нельзя. Это вообще ни в коем случае. Это пожар, ребята. Ну, это не просто плохой контакт там или качество у вас пропадет, скрипки играть не будут. Машина нахуй сгорит, если вот так вот сделать. Крепко, крепко, крепко. Очень всегда правильно закреплять именно питание. Акустика отпадет, ничего страшного. Даже если замкнет, усилитель может сгореть, динамики там мало ли. Ну, то есть, а вот э, силовые провода никогда не шутить. Крепление самого оборудования, все нормально. Крепление стола очень плохо. Это к Артему Это вопрос. Это они тебе сделали, понял, чтобы да, тебе, не, чтоб тебе неудобно было. Значит, смотри, ладно, ладно, это специально, да, да короче, видите. Да. Так, тут во входы воткнул, а то Кузя воткнул в выход. Помнишь, там было? Это вообще трэш. Да почему трэш? Видел, ну, это ни на что не влияет, но люди они, сразу на видео. На люди на видео сразу заметили. Да, я, на многих усилителях вход и выход они просто в параллели, поэтому как бы ничего страшного, но это было некрасиво, да? да. Все, все почти учесть, но промазать чуть-чуть. А здесь у нас тоже, соответственно, ну, ничего не напутаешь. Все Тигран сделал красиво, а здесь хрен его знает, что это за волны. Смотри, крепко, да? Не отрывает. Нахер ты такие стяжки взял? Это плохими ты стяжки, плохими ну, стяжками ну, работаешь, ну, ты ответственный. Ну, Мои, да, стяжки? Ну все, мы не будем к стяжкам уже и так. А, смотри, вторая сломалась. Акустику не заделал. Не заделал? Ты мне не дал клем. В смысле, что у тебя есть? Термоусадка нет, и все. И то можно, видишь, за подлицо. Видишь, все за подлицо. Ну, а здесь торчит, видишь, волосня. На Эми тебя бы даже не баллы сняли. Тебя это просто бы придираешь. послали бы на. Вон, видишь, торчит волосня. Да. И здесь волосня, видишь? Да. Видишь, дотронулся. У нас все, все провода одеваются в термоусадку. Гильзочки одеваются. Это знаете, как сейчас звучит? Это я вот без бабок сейчас чисто вот для видео сделал плохо, а вам за бабки сделаю хорошо. Так, Тигра? Да ладно, надо что-то затроллить. Или что, я должен что ходить тут и такой, блядь, Игран, как ты тут красиво сделал. Я так, я никогда такого не видел. Нет, Игран, у нас жестко. Так, сам буфер. На. Искрит? Ну, конечно, оно же запитано. Я считаю, Тигран пояснил за инстал. Вам, я надеюсь, выпуск очень понравился. Нам, мне он очень... Я сижу, монтирую и высыкаюсь там. Я просто ржу, когда монтирую. <свят> Секрет хороших видео. Когда тебе самому смешно и по кайфу потом вот самому это видео посмотреть, тогда и вам заходит. А вы, если не полные безразличные скотины, поставьте лайк, пожалуйста. Тигран, тебе что больше всего понравилось в этом выпуске? А. Дудка. Б. Как я охуенно играю на гитаре. И С э, продукция МДЛА от нашего спонсора МДЛА. Дудка? Да. Мне тоже. Нет, не дудка. Да, Какой дудка, это? дудка. Дудудка. Тигран сейчас конкретно на этой всей аудиосистеме распишется. И все это с подписью Тиграна и меня кто будет продаваться у нас в магазине. И также вот на все эти компоненты можете купить новые МДЛА. У нас все это в наличии есть. Пишите обязательно ваши комментарии, что понравилось, что бы вы хотели улучшить. Давай, Тигран, бери, что хочешь. Хоть, хоть можешь взять хоть одну толстовку и один чехол. А дай мне им размер. Ладно, бери тогда чехол на 8. Можешь Кепок, кепку. У меня все есть разные. В смысле, ты все кепки? Я покупал все кепки. Мне вот это идет или не очень? Это четкая, кстати. Это новая Нет, вообще. Размер, да. Смотри, тут, тут ЛС тоже. А что, они закончились? Да. Ну эту возьми, она хорошая, с кенгурятником, смотри. Причем такой кенгурятник, для сквозной. Можно руки засунуть в карман и трогать друг свои руки. Ну вот. Ну это мощно. А ну задом повернись и одень этот капюшон. Вот, смотри. Четкая. Все, ладно, я тебе ее дарю. И на дудки распишись, друг дудку. А на тоже? Нет, на ноутбуке не надо. Давай я теперь тоже. Это эксклюзив, ребята. А я достоин, Тигран, как ты думаешь? Мне кажется, Денчик с Темой должны расписываться. Они, наверное, не так играли душевно. Ой, сука, какой мерзкий звук. Да просто скажи, не надо одеваться, я уже домой хочу. Просто скажи, всем пока, живите громко. Всем пока, живите громко. Хотели видео вот с Тиграном? Получайте. Пожалуйста.
the fuck was that? Uh, that's the song You Suffer by Napalm Death. <laughs> Ой, блядь, какая у меня тяжелая работа. Это киевский, блядь,